ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைம் டொமைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எ சிஸ்டம் இஸ் கிவன் பை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் டி ஸ்கொயர் வை டிவெலப் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டிஒய் டெவலப் பை டிடி ப்ளஸ் எயிட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் எக்ஸ் வேர் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு அவுட் புட் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இன்புட் determine all time domain specifications for unit step input so idu dhaan koduthirukra problem ipo inge vandu pathina specific ah ungalku vandu enna find out pannanum nu sollala all time domain specifications nu solliitaanga appo ninga enna pannanum appadina delay time kandupidikkano rise time kandupidikkano peak time kandupidikkano settling time kandupidikkano idu taandi maximum overshoot um find out pannanum okayla ஸோ இது எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் தான் நமக்கு இதில் மார்க் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எந்த இன்புட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சரி இப்போது மேடம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம எப்படி இதில் இருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை எடுத்து எழுதிக்கோங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுங்க அப்படி எடுக்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா சரி டி ஸ்கொயர் ஒய் டிவெலப் பை டிடி ஸ்கொயருக்கு நம்ம லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் எஸ்னு வரும் அதே மாதிரி ஃபோருங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க டிஒய் டெவலப் பை டிடிக்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தீங்கன்னா எஸ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் எஸ்னு வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒய்க்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துன்னா ஒய் ஆஃப் எஸ்னு வரும் எக்ஸுக்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறப்ப எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்னு வரும் ஓகே அதை தான் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கோம் எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த மூணு டேர்ம்லேயும் நமக்கு வந்து எது காமனாக இருக்குது ஒய் ஆஃப் எஸ் காமனாக இருக்குது இப்போ அதை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் எயிட்டுன்னு வந்துடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் புட் டிவைட் பை லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் இங்கே அவுட் புட்டுங்கிறது ஒய் ஆஃப் எஸ் இன்புட்டுங்கிறது எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஆஃப் எஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் எயிட்டுன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா இது நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து இந்த டினாமினேட்டட் டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் யுவர் செகண்ட் ஆர்டர் இக்வேஷன் அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் எயிட் எடுத்துகிட்டு இது ஜென்ரல் இக்வேஷனோட கம்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஜென்ரல் இக்வேஷன் என்ன எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எப்ஸ்லான் ஒமேகா என் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இது ஜென்ரல் இக்வேஷன் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறேன் இதோட கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படி கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஒமேகா என் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன எயிட் இப்போ ஒமேகா என் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எயிட் அப்படின்னா ஒமேகா என்னோட வேல்யூ என்ன வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட் ஸோ எயிட்டுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ரேடியன் பர் செகண்டுன்னு வரும் ஒமேகா என்னோட வேல்யூ ஓகேவா சரி அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ எப்சிலான் ஒமேகா என்னு என்னன்னு பார்க்குறேன் ஸோ ஃபோர் இதில் இருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எப்சிலானோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ எப்சிலான் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஒமேகா என் ஒமேகா என்னோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா எப்சிலானோட வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா இந்த ஒமேகா என் எப்சிலான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா டிலே டைம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ டிலே டைம்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு அன்டாம்ப்டு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன் யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட் அப்போ அந்த அன்டாம்ப்டு சிஸ்டமில் இந்த டைம் டேக்கன் டு ரீச் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபைனல் வேல்யூ ஸோ 
இப்போ அடுத்து நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரைஸ் டைம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ரைஸ் டைமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பை மைனஸ் டீட்டா டிவைட் பை ஒமேகா டி இப்போ நமக்கு ரைஸ் டைம்னா என்னன்னு தெரியணும் இப்போ இந்த ரைஸ் டைமுக்கு டெஃபினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் அண்டர் டேம் சிஸ்டமு ஓவர் டேம் சிஸ்டமு கிரிட்டிக்கலி டேம்பு சிஸ்டம் இதுக்கு எல்லாமே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ல லைட்டாக சேஞ்ச் இருக்கும் இப்போ ரைஸ் டைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் அண்டர் டேம் சிஸ்டமுக்கு சொல்கிறேன் அண்டர் டேம் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறப்போ டைம் டேக்கன் டு ரீச் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபைனல் வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை ரீச் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைமை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரைஸ் டைம் எந்த சிஸ்டமுக்கு கிரிட்டிக்கலி டேம்பு சாரி அண்டர் டேம்பு சிஸ்டமுக்கு ஓகேவா இதுவே வந்து ஓவர் டேம்பு சிஸ்டமா இருக்கு அப்படின்னா டைம் டேக்கன் டு ரீச் தி டென் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபைனல் வேல்யூ அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ரைஸ் டைம்னு சொல்றோம் எந்த சிஸ்டம்க்கு அப்படின்னா ஓவர் டேம் சிஸ்டம் இதுவே கிரிட்டிக்கலி டேம்பு சிஸ்டமா இருந்தது அப்படின்னா ஃபைவ் டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபைனல் வேல்யூ அந்த பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் அதுதான் ரைஸ் டைம் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பை மைனஸ் டீட்டா டிவைட் பை ஒமேகா டி ஸோ ஒமேகா டிக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஒமேகா என் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எப்ஸ்லான் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நம்ம வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒமேகா டியோட வேல்யூ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ரேடியன் பர் செகண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா அடுத்து நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டீட்டாக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எப்ஸ்லான் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எப்ஸ்லான் எப்ஸ்லானோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி டிகிரிஸ்ன்னு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டீட்டாவோட வேல்யூவை வந்து டிகிரியிலேருந்து ரேடியனுக்கு மாற்றணும் அப்போ எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா டிகிரியோட வேல்யூவை பை பை ஒன் எயிட்டியால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ரேடியனுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும் அப்போ டீட்டாஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் ரேடியன்னு கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா சரி இப்போ டீட்டாவோட வேல்யூவும் தெரியும் ஒமேகா டியோட வேல்யூவும் தெரியும் ஸோ இதிலேருந்து நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரைஸ் டைமோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரைஸ் டைம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த பையங்கிற இடத்துல த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் டீட்டாவோட வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒமேகா டி ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரைஸ் டைம் கிடச்சிரும் அதோட ஆன்சர் நான் இங்கே எழுதலை ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீக் டைம் ஸோ பீக் டைமுக்கு ஃபார்முலா பை டிவைட் பை ஒமேகா டி இங்கே பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைட் பை ஒமேகா டியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் செகண்டுன்னு கிடச்சிடும் இது வந்து பீக் டைம் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன்னா செட்லிங் டைம் இப்போ இந்த செட்லிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டூ பர்சன்டேஜ்க்கு என்ன வருது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு என்ன வருதுன்னு செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து செட்லிங் டைம் எந்த பர்சன்டேஜுக்கு கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது எதுவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்கும் செட்லிங் டைம் என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டூ பர்சன்டேஜுக்கு செட்லிங் டைம் ஃபார்முலா ஃபோர் டிவைட் பை எப்ஸ்லான் இன்டூ ஒமேகா என் ஸோ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இதோட வேல்யூ டூ செகண்டுன்னு வரும் அதே மாதிரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா த்ரீ டிவைட் பை எப்ஸ்லான் இன்டூ ஒமேகா என் இதுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டுன்னு வருது ஓகேவா சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மேக்சிமம் ஓவர் ஷூட் இல்லை பீக் ஓவர் ஷூட்னு சொல்லலாம் அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம்னா எம்பி ஸோ எம்பிங்கிறது தான் மேக்சிமம் ஓவர் ஷூட் இது எப்பவுமே நம்ம எந்த யூனிட்டில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து இ பவர் மைனஸ் எப்ஸ்லான் இன்டூ பை டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எப்ஸ்லான் ஸ்கொயர் த ஹோல் திங் இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை வேல்யூ போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பீக் ஓவர் ஷூட் எவ்
நீங்க டீட்டாவோட வால்லி வந்து ரேடியன்ல இருக்கணும் அதை செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இங்க வந்து பையங்கிறது 180 எயிட்டி டிகிரினு போடக்கூடாது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த இடம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக எந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ